。今天这个对手可不一般，人称人送外号“西坛柯震恶”，登门挑战王铁锤，玩了一个弃局攻杀，那锤子还能顶住吗？我们来看精彩实战，王铁锤当头炮，完颜松马来跳，红的上马，黑的出车，红旗呢没着急出车，先跳个编码。黑棋呢，简单粗暴，还价中炮。红的出车，黑的上马，红旗平炮。黑棋呢，在这里选择了先挺足活马，制住红旗的这个马。那红旗一看这个露头了，那就过来捉。那捉了捉威胁马呀，那又飞个边向，红旗抬个横车。黑棋呢，这个时候出车腰对，红旗也没再闪，对掉，踩掉。他并没有选择居一平八过来捉这个马，他选择居一平四，限制你这个马。以后呢，伺机点进来，这样来。黑棋呢不着急，先挺个边卒，制住这个马。那现在红旗两个马都受制，那不干了，高居巡河。以后呢，对卒来活马。黑棋补个士，以后呢，准备贴身居，对居再来抢先。一旦这个居对了，那你两个马受制，红旗呢开局没有任何便宜，他就赶快对兵。黑棋吃掉，红的吃掉。黑棋呢，这个时候再上马，防止他进居捉以后杀象，这些手段。那红旗呢，再对兵活马。黑棋再一吃，人家杀过来威胁这个了。他一看这个有根就不理了，出车。红旗冲过去，黑棋飞掉。红旗先上这个马，黑棋呢也上马。以后呢，要跳过来踩炮。那红旗呢，就把马跳过去，活通居路，不让你往里面跳。以后呢，可以过来抓象，可以过来抵你的小马。黑棋平炮打马，红旗马有根不管它，先拉住。以后伺机平炮来打。那黑棋呢，也不甘示弱，把编码越出来，你打我，我就形成一个铁甲连环。那红旗呢，进马先要一步杀，黑棋平炮抵住，红旗开炮来一将。试探黑棋的硬招，黑棋要是飞底下，这边一打卒，底下就是一个闷杀。你平炮拦，卧槽是个杀，所以说呢，肯定不能飞底下。你要是把这个高象落回去，打不到这个马了，人家套过来要打你这个小马。所以说呢，在这里啊，黑棋艺高人胆大，直接上士弃空投了。那红旗呢，这个马也不要了，平炮过来。黑棋一看你打个马，他打个马，关键他打完马之后有一个重炮杀。在这里啊，他选择了高居，要吃这个炮，但是你是一个空心炮，空这个人家是个空心炮，你这老将跟前中间可是啥都没有啊。红旗将就上马踩你的小马，他吃炮，红旗一套炮，这个车呢就凉凉，这边还吃着马，那黑棋呢进马形成连环马，红的打掉，黑棋踩掉，相当于啊一句换了双，那现在还踩着车呢。红旗呢没有搁中间来捉，不知道是出于什么考虑，他选择了进局捉。黑棋呢选择了一手上马，这红旗呢就进兵。黑棋在这里走的非常好，来一将，补一手士，然后呢一高炮，这样呢小马被人家打死了，那红旗呢就冲兵。黑棋先打掉，红的退回来捉马，吃着这个马，吃着这个马，怎么办呢？他退回来，那红旗又进居。现在你不能吃啊，你一吃杀马带将，把这都吃了，那就玩完了。那你这个马也不敢逃啊，这个马一逃，冲下去吃住炮，炮一走又吃住马。哎，那黑棋也有招，套个炮，你现在不敢冲，你冲我打你闷攻，那。这个世子肯定是找不回来了，那总得有点补偿啊，就选择了出帅。我要弄你一将，扒你的底裤。你要这个时候不是，我就冲下去了。那黑棋呢就不要了，打掉。红旗呢就来一将，然后呢摘掉底裤。黑棋上马要打象，红旗把象连住。黑棋沉底炮要踩中象，啊顾不上了，不要了，再把这个底裤扒了。黑棋实战呢是选择了直接踩象，那这招棋应该说不好，造成啊子弟受到牵制
，应该呀，先把这个马跳上来。他把这个线一踩，红的呢平局一抓炮，炮平到边上。红旗啊，完全可以啊，一将以后呢，这样一抓炮，你要是进马呢，他就退回来一抓，就得子了。他没有，他选择了退局，走得非常稳健，不让这个马呀飙上来。那黑旗呢，把线落回去。红旗呢，抓一下炮。黑旗这个炮怎么躲呢？你再躲一步，它退回来一捉，你再一走就把你的马象掉了。黑旗呢就进马这样保住。红旗本来也可以退回来捉，但是呢，它比较顾忌啥呀？它比较顾忌这样一捉，人家肯定就要气死了，打一将，然后呢回马。你把这个炮一吃，它就回马再来一将，你就要上到三楼，这样呢，它再把炮退回来。这个马呢，把老将给定住了。其实呢，也没事，有惊无险。他大可以就是来一将，然后呢，平过来守住内线就完了。以后过来赶走他，一点事没有。在这里呢，他稳字当头。既然人家号称契丹柯震恶，那也非泛泛之辈，不给人家弃子攻杀的机会。平局这样捉，那黑棋回马，红旗呢，扬个势。将他抵住，黑棋呢这个卒也不给吃，平起来。红旗呢在平中捉马，黑棋进马，红的进马。黑棋这个时候啊，应该鸣金收兵了，因为人家这个马也飙上来了，要给他施展拒马冷招。你虽然说多一个子，你双马双炮，但是毕竟人家是有拒杀无拒啊，应该呀赶快回马打马，进行一个强行交换。他没有，他觉得自己多个子。还要跟人家拼命，让人家过来一捉。你要是吃象，呃，退回来捉个双。他选择一将，那扬个势，呃，那下个势，上来，上来之后他再一将，他上个势。这小马呢，没地方跳，他就跳这个。下一招准备这样来，那红旗呢进马，退马将他别住，黑旗退炮，红旗呢。可以考虑过来吃这个马，你退炮我就把他把马标上去。他是选择了一手飞象，这个象飞起来之后，这个炮啊你就再也没办法参与助攻了。他再退这个炮，他就选择象来，他平炮过来。这个时候举住小马，只能进炮保住。红旗呢上马，下一手一将要踩你的炮，他先下老将。进马一踩，退一步，哎，回马进枪，又踩炮又踩象，黑棋呢就形成一个担子炮，这样你踩炮它打过来，现在不卡象眼了，你也不敢踩象，哎，那红旗呢，飞龙在前，盖住还要踩，停开，红旗挺中兵，再抢先手，黑棋只能把马标进来了，红旗呢来一将，上来，然后呢再跳一将。怎么办？你老将出来卡住象眼，人家一杀象就丢子了，只能退回来。这样呢，你要是吃他，可以啊，把炮平过来。那红旗呢，就选择进兵，黑旗回马踩象，不要了，继续冲。下一招我再吃，你过来，哎，我就拱你象一将，我就得子了。黑旗也没招啊，你炮走开，人家过来抓你的炮，你还是得平过来。他就选择踩象，那红旗呢就过来抓炮。黑棋平炮，那红旗呢来一将，黑棋只能吃掉，红旗把炮一吃，这样呢得一个大子。黑棋回马，红旗最后一招平车抓马，锁定胜局。至此呢再丢一子，因为你这个马不管往哪里走，它就有一个将军下不去，出来这个八角马，你又乖乖的送人家一吃，吃完之后还要四处抽将，你看怎么玩？